maximum voltage regulation in a transformer occurs at option A, zero power factor, UPF, leading power factor, lagging power factor. Okay, voltage regulation in the question, transformer right? voltage regulation in the question. And the question is, voltage regulation zero is point A. This is the question. If so, we have voltage regulation, we have to learn the graph. We have to learn the voltage regulation versus power factor graph. In right. this graph, we have to learn lagging power factor. This side is like leading power factor. We have to graph plot here. Now, if you plot this graph, how do you come here? This is a pattern, right? This is a pattern. That is, cut the y-axis here, and cut the x-axis here. We have to show you that this is zero voltage regulation. Now, this graph is zero voltage regulation. Where is point? This point, right? No. Zero voltage regulation is the point. This is the point. What is the case? Zero power factor lead? No. Unity power factor? No. Leading power factor. Lagging power factor. What is the leading power factor on the side? This is zero point. So the answer is leading power factor. Okay. This is a graph based title question. This is the question. This is all the voltage regulation. This is the question. How do you do this? What is the indication? This is the indication. Voltage regulation equation. Voltage regulation is equal to I into R cos phi plus or minus X sin phi. Now let's know. Voltage regulation equation. R resistance, X reactance, then phi power factor angle. I current. Now plus or minus and plus where are you? Lagging power factor in the case of plus. Leading power factor in the case of minus. Okay. Now, this is the equation. Or, let's take a look at the regulation. Calculate the questions. Okay. Now, this is clear. So, next question. Second question. A parallel plate capacitor has 15 microfarad capacitors. If the linear dimensions of plate are doubled, and the distance between the plates are also doubled, then new value of capacitance would be. One parallel plate capacitor in the case of the capacitor. One capacitor in the value of the capacitor is 15 microfarad. Then, the capacitor is doubled. This capacitor is linear dimensions. What is it? Plate in the linear dimensions is doubled. That's why the distance between plate is doubled. That's why it's the angle. That's why it's the angle. What is this new capacitance value? That's why it's the new capacitance value. Now, let's see how we can do it. Capacitance C is equal to epsilon A by D. Epsilon A by D. Let's see how we can do it. Now, what are you saying? Linear dimensions are double. Now, if you say that epsilon is constant, that doesn't vary. Then, what is A? What is A? The area of plate is a linear dimension. 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 It is double. Then, distance between plates, D is double. The distance between plates, D is double. The distance between plates, D is double. The first plate is the second plate. The second plate is the distance of D. This is the area of the plate. Now, what is the double I? The area of the linear dimensions is the double I. The distance between the plates is D and double I. Now, what is new? C. This is C1 that is represented. This is the values of C1 that is represented. Now, C1 is equal to epsilon A1 by D1. It is equal to 15 microfarad. नहीं, second case अतः इधर double चीज़ देने शेष में रहना C D equation इस वाले इंदुनो एरिम epsilon epsilon दरनी आना कारण हम epsilon लो change हुए रहने ला constant आये दोनों then area area नो रहेंगे length इंदु breadth आना 
അവിടെ അപ്പൊ രണ്ട് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഡബിൾ ആകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ലെങ്ത്തും ഡബിൾ ആവും ബ്രെത്തും ഡബിൾ ആവും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഏരിയക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു എ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റു ടു വരും ബ്രെത്ത് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റു ടു കൂടി വരും അങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എ വൺ ആവും അവിടെ ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസ് ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ഡി വൺ ആവും ഡി വൺ ഇൻറ്റു ടു വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്തെന്ന് വരും ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ ടു എപ്സിലോൺ എ വൺ ബൈ ഡി വൺ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്സിലോൺ എ വൺ ബൈ ഡി വൺ ആണ് നമ്മുടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് സി വൺ എന്ന് എഴുതാം സി വണ്ടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈക്രോ ഫാരഡ് വരും പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആൻസർ നോക്കൂ തേർട്ടി മൈക്രോ ഫാഡ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ കപ്പാസിറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ എസ് ഇൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഹാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട്സ് ബൾബ് ഈസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഈസ് ആ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ചെറിയ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഈസ് ആർ ടു രണ്ട് കേസ് പറയുന്നു രണ്ട് ബൾബുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ബൾബുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഇത് വൺ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഈ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഈ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നു അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓംസിലോ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ദെൻ പവർ ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ പവർ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബൾബ് രണ്ടും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ദെൻ രണ്ട് ബൾബിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സും ഒന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വോട്ട്സും ആണ് അതായത് പവർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പവർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ രണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും പവറും വോൾട്ടേജും ഇത് മൂന്നും കൂടി റിലേറ്റ് ആവുന്ന ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കുക ഇതാ പവറിൻ്റെ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പവർ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പി ഇസിക്കൽ വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ഇസിക്കൽ ടു പി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടുണ്ട് വാല്യൂസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു റിലേഷനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കൂ പി എസ് ഇക്കൽ വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ആണ് വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് കാരണം
ആറിന്റെ കേസ് വരുമ്പോ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും ആർ വൺ ലെസ് ദാൻ ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിലേഷൻ വൈസ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെയല്ല അത്ര ആലോചിക്കുള്ള വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്ന ആരും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പി വണ്ണും പി ടു ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക പി വൺ ഇസിക്കൾ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയും ആ നമുക്ക് ആർ വൺ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ റിലേഷൻ ഇന്ന് ആർ ഇസിക്കൾ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം R1 വൺ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ കേസിലെ പവർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺസ് ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ട് സെയിം ആണ് ടു തേർട്ടി ആണ് ഇപ്പൊ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആർ ടു ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ ആ രീതിയിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇല്ലി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എന്തെന്ന് വരും ആർ വൺ ലെസ് ദാൻ ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ വൺ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ടി ക്യൂ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻ ടു ടി ക്യു ടി ടി റേസ് ടു എൻ എന്നതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇനി ഇ റേസ് ടു എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഒരു ഫംഗ്ഷനൊപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇ റേസ് ടു എയ്റ്റിയുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റിയുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ആണ് ഇ റേസ് ടു എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് എയും അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എയ്റ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക ആ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക അതിനകത്ത് എസിനെ എസ് പ്ലസ് എ അല്ലെങ്കിൽ എസ് മൈനസ് എ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ കേസിൽ ടി ക്യൂബ് ആണ് കൂടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ടി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ടി ക്യൂബിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് എഴുതുക ടി ക്യൂബിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടി ക്യൂബിന്റെ ലാപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടി ക്യൂബ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ക്യൂബിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് എടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ എസിന് എസ് പ്ലസ് എ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എന്തെന്ന് ആൻസർ വരും സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എസിന് എസ് പ്ലസ് എ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു തേർട്ടി ബാർ
ഓക്കെ കുറെ ടൺസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി സൈഡ് ഇത് സെക്കൻഡറി സൈഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് എൽ വി സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എൽ വി സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വി ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഇവിടെ ഏതാ ടു തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ വി സൈഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫർ ടു എച്ച് വി സൈഡ് ഈസ് എച്ച് വി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വി റെസിസ്റ്റൻസിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് ആരും നോട്ട് ചെയ്യില്ലാത്തൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഈ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു റെഫറിംഗ് ടു അതർ സൈഡ് പെർ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് പവർ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പെർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിൽ തരികയാണെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റിൽ തരികയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് റെഫറിംഗ് ടു എൽ വി ആണെങ്കിലും റെഫറിംഗ് ടു എച്ച് വി ആണെങ്കിലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് പെർ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ആയിരിക്കും പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ബേസ് അല്ലേ ഒരു ഇസഡ് ബേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ബേസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് പറയാം അപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്താൽ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എൽ വി സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് എച്ച് വി സൈഡിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എഴുതാം പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്നുള്ള അസംഷനിൽ അസംഷൻ അല്ല എന്നുള്ള റിസൾട്ടിൽ ഇനി അപ്പോൾ അത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് ഇനി എപ്പോഴും പെർ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലാതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ എൽ വി സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സം വൺ ഓം ടു ഓം എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നു അതിന് റെഫറിംഗ് ടു എച്ച് വി സൈഡ് അതായത് പ്രൈമറിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതായത് ഇനി എഴുതാം ഇപ്പോൾ ആർ ടു സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ വി സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു എച്ച് വി സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർ ടുവിനെ റെഫറിംഗ് ടു എച്ച് വി സൈഡ് റെഫറിംഗ് ടു പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വി ആയതുകൊണ്ട് റെഫറിംഗ് ടു എച്ച് വി സൈഡ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ primary resistance r01 is equal to r1 plus r2 dash ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ടു ആണ് ഈ ആർ ടുവിനെ ഞാൻ എൽ വി സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആർ ടുവിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ ആർ ടു ഡാഷ് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാഷ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആർ ടു ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ ടു ഡാഷും കൂടി ആകുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ വണ്ണും ഈ ആർ ടു ഡാഷിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും അതായത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡാഷ് വരും ഇനി ഈ ആർ ടു ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് ആർ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ബൈ കെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വെയർ കെ ഈസ് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേഷ്യോ വി ടു ബൈ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ടേൺസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ റേഷ്യോ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഫറിംഗ് ടു എന്നുള്ള ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ